Hey guys, welcome to Biology Binge Insight Learning. If you have not subscribed to my channel yet, then first subscribe it so that you do not miss any update and do not forget to like and share the videos. So here in this video lesson, you will be learning about active transport, particularly sodium potassium pump, which is one of the best suited example of active transport. So let's begin with it. So first of all, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते क्यों हैं सो लेट्स जस्ट क्लियर आउट द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट यूटिलाइज एनर्जी एनर्जी को जब यूटिलाइज किया जाता है किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि यूजुअली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है दैट इज़ जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो एग्जाम्पल है तो उसमें क्या होता है कि उसमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना है दैट अकर्स डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज़ वो अपने आप हो रहा है वो कंसेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए होता है ना कि दोनों तरफ कंसेंट्रेशन बैलेंस रहे तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करते हैं लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होना होता है दैट इज ऑलरेडी जिस तरफ लो कंसेंट्रेशन है किसी मॉलिक्यूल की किसी भी किसी भी सब्सटांस की उसे उसके अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज टूवर्ड्स द हाई कंसेंट्रेशन उसका ट्रांसपोर्ट करना होता है दैट इज फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन जहाँ ऑलरेडी वो हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है वहाँ पर उसका ट्रांसपोर्ट करना होता है तो अब इस तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी ए टी पी इज द एनर्जी करेंसी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ए टी पी को यूटिलाइज करके किसी भी तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन तो इसीलिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कहते हैं कि इट इज ए टी पी ड्रिवन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ए टी पी का हाइड्रोलिस होता है ए टी पी का ब्रेक डाउन होता है इन टू ए डी बी प्लस फॉस्फेट और जो फॉस्फेट है वो फिर आगे बाइंड करता है ट्रांसपोर्टर के साथ सो ईच टाइम देयर इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज साइमल्टेनियस हाइड्रोलिस ऑफ वन ए तो अब ऐसे कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि ए को यूटिलाइज करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं दे आर कॉल्ड द आयन पम्प्स और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दैट इज़ द सोडियम पोटाशियम पंप जिसे हम सोडियम पोटाशियम ए भी कहते हैं तो ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये एक ऐसे आयन पम्प का एग्जाम्पल है जो कि एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है सोडियम आयन्स और पोटाशियम आयन्स के ट्रांसपोर्ट में एड करता है एंड इट यूटिलाइज ए फॉर दिस पर्पज नाउ अ क्वेश्चन एराइजेज कि ऐसा करना ही क्यों है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्स टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सम ऑफ द मोलिक्यूल्स तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ टू मेनटेन द ग्रेडियंट्स ऑफ आयन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब इस चीज़ का क्या मतलब है यूजली जो हमारे सेल्स हैं उनमें जो सोडियम आयन्स की कंसनट्रेशन होती है वो सेल्स के बाहर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इन साइड ऑफ द सेल्स इट्स अप्रॉक्सीमेटली टेन टाइम्स हायर आउटसाइड दैन इन साइड ऑफ द सेल्स लेकिन इसके ऑपोजिट पोटाशियम आयन्स की कंसनट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल तो इस आयनिक ग्रेडियंट को मेनटेन करके रखने के लिए कि हमेशा ही सोडियम आयन्स की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा रहे आउटसाइड द सेल वो हमेशा ज़्यादा रहे और जो पोटाशियम आयन्स हैं उनकी कंसनट्रेशन हमेशा सेल के अंदर ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू द आउटसाइड इस आयन एक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट नाउ दिस यू कैन सी हेयर एक तरफ सेल के अंदर वाला एरिया है जिसके अंदर जो स्क्वेयर्स हैं जिन्हें विच इज रिप्रेजेंटिंग द पोटाशियम आयंस उनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ विच इज येलो शेडेड पार्ट इट इज आउटसाइड ऑफ द सेल और वहाँ पर जो सर्कुलर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द सोडियम आयंस उनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर पोटाशियम की कंसेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहती है और बाहर सोडियम की कंसेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहती है इसी चीज़ को मेनटेन कर के रखने के लिए जो सोडियम पोटाशियम पंप है उसकी रिक्वायरमेंट होती है 
अब ऐसा होता क्यों है कि ये ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो जाता है जब भी कोई नर्व इम्पल्स आती है उस टाइम पर जब मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होती है तो उस टाइम पर जो सोडियम आयन है उनका इनफ्लक्स होता है दैट इज़ दे एंटर इन साइड द सेल एंड पोटाशियम आयन का ई फ्लक्स होता है दे मूव आउटसाइड ऑफ द सेल्स तो उस चीज़ को वापस से वही नॉर्मल पोजीशन पर लाने के लिए दैट इज टू मेक द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन हायर आउटसाइड द सेल एंड टू मेक द कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन हायर इन द सेल उस चीज़ के लिए फिर सोडियम पोटाशियम पम्प काम करता है मतलब एक बार जब नर्व इम्पल्स आई और फिर उसके बाद मेम्ब्रेन की डीप इजेशन हुई तो फिर उसके बाद ये जो चैनल्स होते हैं ये खुल जाते हैं सोडियम और पोटाशियम चैनल्स जिनके थ्रू जो सोडियम आयन हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं पोटाशियम आयन बाहर की तरफ मूव करते हैं जब वापस से वो नॉर्मल स्टेट में जाने के लिए वापस से जो सोडियम आयन और पोटाशियम आयन हैं उनकी कंसनट्रेशन को ऑरिजिनल जैसा बनाना होता है तो उसके लिए फिर ये सोडियम पोटाशियम आयन पम्प जो है ये काम करता है नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द सोडियम पोटाशियम पम्प इज टू मेनटेन दी ऑजमोटिक बैलेंस एंड सेल वॉल्यूम अब इस चीज़ का क्या मतलब है यूजली जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर्स हैं अमीनो एसिड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन चीज़ों की कंसनट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर हमेशा ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू दी आउटसाइड ऑफ द सेल तो इस काउंटर बैलेंस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है क्योंकि जो सोल्यूट से उनकी कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो ऑजमोसिस के कारण जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा अब जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो जो सेल्स हैं वो इन्फ्लेट होंगे एंड इवेंचुअल देयर विल बी बर्स्टिंग ऑफ द सेल तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ताकि वाटर अंदर की तरफ ना मूव करे इसलिए सेल के बाहर सोडियम आयन्स का जो है लेवल वो ज्यादा रखा जाता है ताकि वाटर बाहर ही रहे और सेल्स के अंदर ना मूव करे क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स हैं शुगर हैं न्यूक्लियोटाइड है इन चीजों की वजह से अंदर जो वाटर है वो मूव कर सकता है बाय ऑस्मोसिस और इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसका एक काउंटर बैलेंस बनाया जाता है जिसके लिए आयनिक ग्रेडियंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है नाउ लेट स्ट्रेट अवे मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम पोटाशियम पंप नाउ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोडियम पोटाशियम पम्प एंड सोडियम चैनल्स एंड पोटाशियम चैनल्स जो अभी आपको इमेज नजर आ रही है दिस इज अ सोडियम चैनल एंड दिस इज अ पोटाशियम चैनल ये दोनों वो चैनल्स हैं जो कि डिफ्यूजन के थ्रू जो सोडियम आयन्स और पोटाशियम आयन्स हैं उनका मूवमेंट जो होता है वो इन चैनल्स के थ्रू होता है जो कि आयनिक चैनल्स के एग्जांपल्स हैं और आयनिक चैनल जो है वो लिगन गेटेड भी हो सकते हैं वोल्टेज गेटेड भी हो सकते हैं सो so, ये वो वाले पोर्स होते हैं विच टेक पार्ट इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और उस टाइम पर ये अपना काम करते हैं आयनिक चैनल्स अब हम जिस चीज़ की यहाँ पर बात करने वाले हैं दैट इज़ दिस वन दिस इज़ दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ सोडियम पोटाशियम पंप जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्ट लेता है सो देर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज दिस वन वॉज द सोडियम आयन चैनल दिस वन इज द पोटाशियम आयन चैनल और ये दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पार्ट लेते हैं वी आर हेयर टू डील विद दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सोडियम पोटाशियम पंप अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं तो इट इज़ अ हिटरोडाइमर हिटरोडाइमर मींस इसके अंदर दो तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी वन विल बी दिस वन जो कि ब्लू में शेडेड की गई है और वन विल बी दिस वन जो कि येलो में शेडेड है द ब्लू वन इट इज रेफर टू एज द अल्फा सब यूनिट एंड द येलो वन इट इज रेफर टू एज द बीटा सब यूनिट जो बीटा सब यूनिट है ये हैविली ग्लाइकोसाइलेटेड यूनिट है यहाँ पर ये जो ऊपर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं ये ग्लाइकोसाइलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा सब यूनिट के अंदर देर आर टेन ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स एंड बीटा सब यूनिट के अंदर देर इज अ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन तो ये स्ट्रक्चर है सोडियम पोटाशियम पंप का इसके अंदर सोडियम आयन्स के लिए थ्री बाइंडिंग साइट्स होती हैं और पोटाशियम आयन्स के लिए टू बाइंडिंग साइट्स होती हैं तो जितनी बार एक ए का हाइड्रोलिस होगा उतनी बार तीन सोडियम आयन्स विल मूव आउट ऑफ द सेल एंड टू पोटाशियम आयन्स विल मूव इन द सेल सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है कि हर बार जितनी बार ये पंप काम करता है मतलब जितनी बार एक ए का हाइड्रोलिस होता है उतनी बार तीन सोडियम आयन सेल के बाहर मूव करते हैं और दो पोटाशियम आयन सेल के अंदर मूव करते हैं सो द सोडियम टू पोटाशियम रेशियो इज थ्री रेशियो टू लेट्स जस्ट सी हाउ द सोडियम पोटाशियम पंप ऑपरेट्स 
अब इसे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं सबसे पहले इस इमेज के अंदर क्या नजर आ रहा है जो अंदर ब्लू शेडेड पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स द इन साइड ऑफ द सेल एंड द आउटर वन दैट इज द येलो शेडेड पार्ट इट रिप्रेजेंट्स द आउट साइड ऑफ द सेल दिस स्ट्रक्चर इट इज द सोडियम पोटाशियम पंप और इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है अब सबसे पहले क्या होगा जो तीन सोडियम आय है दे विल बाइंड टू द सोडियम बाइंडिंग साइट ऑफ द सोडियम पोटाशियम पंप सेल के अंदर ये हो रहा है और ये जो तीन सोडियम आय हैं ये जाकर बाइंड करेंगे अपनी जो सोडियम बाइंडिंग साइट है ऑफ द सोडियम पोटाशियम पंप फिर उसके बाद एक ए आएगा और ए के साथ लगे होंगे थ्री फॉस्फेट्स यहाँ पर ए का हाइड्रोलिसिस होगा दैट इज इट विल ब्रेक डाउन इन टू ए जिसके साथ दो फॉस्फेट्स लगे रह जाएंगे और एक जो फॉस्फेट होगा वो यहाँ पर लग जाएगा विद द सोडियम पोटाशियम पंप दिस स्टेप इज रेफर टू एज द फॉस्फोराइल ऑफ द पंप दिस इज ए टी पी डिपेंडेंट स्टेप ये वो वाला स्टेप है जहां पर ए टी पी का यूटिलाइजेशन होता है दैट इज ये जो ए टी पी है यहां पर फॉस्फेट प्रोवाइड करता है फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द पंप अब होता क्या है फॉस्फोराइलेशन होने से फॉस्फोराइलेशन जैसे ही होगी उसी टाइम पर जो सोडियम बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएंगे टू द सेल सर्फेस कैसे एक्सपोज होंगी देर विल बी अ कन्फर्मेशनल चेंज जैसे ही फॉस्फेट आकर बाइंड करेगा विद द सोडियम पोटाशियम पंप एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगी और इस तरह से आएगी कि जो सोडियम बाइंडिंग साइट्स हैं नाउ दे विल बी एक्सपोज टू द सेल सर्फेस नाउ दे विल बी फेजिंग आउटसाइड द सेल प्लस जो सोडियम बाइंडिंग साइट्स हैं उनकी बाइंडिंग अफिनिटी भी कम हो जाएगी और वो इस तरह से कम होगी कि जो सोडियम उनके साथ अंदर बाइंड किए थे सेल के अंदर अब वो बाहर रिलीज हो जाएंगे क्योंकि बाइंडिंग अफिनिटी कम हो गई जैसे ही उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आया फिर उसके बाद अब नाउ इट इज़ एक्सपोज आउटसाइड द सेल बाहर क्या बाहर से अंदर क्या लेकर आना है पोटाशियम आयन्स को लेकर आना है अब सेल के बाहर क्या पड़े हैं पोटाशियम आयन्स पड़े हैं ये पोटा पोटाशियम आयन्स पोटाशियम बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर जाएंगे बिकॉज नाउ इट इज एक्सपोज टू द सर्फिस ऑफ द सेल तो अब वहाँ पर ये जो दो पोटाशियम आयन्स हैं ये बाइंड कर जाएंगे टू द पोटाशियम बाइंडिंग साइट ऑफ द सोडियम पोटाशियम बम्प फिर उसके बाद जैसे ही जो पोटाशियम है वो बाइंड करता है अगेन देयर विल बी अ कन्फर्मेशनल चेंज और ये वापस से अंदर की तरफ आ जाएगा अब ये कन्फर्मेशनल चेंज कैसे आया एज सुन एज द पोटाशियम बाइंड्स टू द पोटाशियम बाइंडिंग साइट जो फॉस्फेट अंदर बाइंड किया था ए टी हाइड्रोलिसिस के टाइम पर वो फॉस्फेट अब यहाँ पर रिलीज हो जाएगा जैसे ही पोटाशियम इसके साथ बाइंड किया फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो गया जो कि ए टी के टाइम पर बाइंड किया था एंड देन देर विल बी अ कन्फर्मेशनल चेंज वापिस से ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा जो ये इनिशियल स्टेट पर था जो इसकी इनिशियल स्टेट थी एट द एंड ये वापस से उसी स्टेट पर आ गया है दोबारा से नाउ इट इज फेसिंग इन साइड ऑफ द सेल और जैसे ही अंदर की तरफ आएगा तो दो जो पोटाशियम आय बाहर बाइंड किए थे अब वो भी यहाँ से रिलीज हो जाएंगे सो दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स नाउ एज द पंप हैज रिटर्न टू इट्स ओरिजिन कन्फर्मेशन एंड इट हैज रिलीज इट्स पोटाशियम इन साइड द सेल दोबारा से अब ये पंप रेडी है दोबारा से इसी सीक्वेंस इसी इन्हीं इवेंट्स को रिपीट करने के लिए तो जब तक ये जो आयनिक ग्रेडियंट है जिसे कि काउंटर बैलेंस करने का काम है इस सोडियम पोटाशियम पंप का जब जब तक ये आयन इंग्रेडिएंट दोबारा से सेटअप नहीं हो जाता है तब तक ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये इसी तरह से काम करेगा और हर बार एक एटीपी को यूटिलाइज करेगा तीन सोडियम को सेल के बाहर रिलीज करेगा बाहर से दो पोटाशियम को सेल के अंदर लेकर आएगा सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस and this is why we call it active transport because of this step which is the ATP dependent step ये ATP dependence पी डिपेंडेंस इसीलिए क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होना ज़रूरी है पम्प का और वो फॉस्फोराइलेशन करने में कौन हेल्प कर रहा है ए टी पी हेल्प कर रहा है हेंस इट इज़ कॉल्ड दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सोडियम पोटाशियम पम्प और एनी क्वेरीज यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन